بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حق اور سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ مال و دولت یہ دنیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لا پاک کی بس رضا چاہیے زندگی تو گزری جانی ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے اس امتحان سے کامیابی سے گزرنا ہی ایک مومن کی شان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے جی سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آپریشن ورسز شاہد نذیر سول اپیل نمبر سکس زیرو ایٹ اوور ٹو زیرو ٹو ون مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب نے مسٹر جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل خیل صاحب نے اور مسٹر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس کیس کو سنا تین ججز نے اس میں کیس کے فیکٹس کیا ہیں جی ریسپونڈنٹس کانسٹیبل واز ایشوڈ آ شو کاز نوٹس ڈیٹ ہی فیل ٹو پرفارم اس ڈیوٹی ایفیشنٹلی اینڈ رجسٹریشن آف سم ایف آئی آرز ان ڈفرنٹ پولیس اسٹیشن ایکسپوزز ہز انوالومنٹ ان کرمنل کیسز کانسٹیبل صاحب کو ایک شو کاز نوٹس ملا جو یہ شاہ نذیر ہے انہیں کہ تمہارے خلاف تمہاری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تم اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دے رہے تمہارے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنس میں ایف آئی آر درج ہے کہ تم مختلف قسم کے کرمنل کیسز میں انوالو ریگولر انکوائری واز ڈسپینسڈ ود اینڈ ہی واز ڈسمسڈ فرام سروس ریگولر انکوائری کی گئی اور اس کو نوکری سے نکال دیا گیا اب ایشو کیا ہے جی وین اے ریگولر انکوائری مے بی ڈسپینسڈ ود اب اس کا انالیسس کرتے ہیں جی دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ڈیٹ ان ایچ اینڈ ایوری کیس آفٹر ایشنگ شو کاز نوٹس دا ریگولر انکوائری شوڈ بی کنڈکٹڈ بٹ اف دا ڈپارٹمنٹ وانٹس ٹو ڈسپینس ود دی ریگولرلی انکوائری دیر مسٹ بی سم کمپیلنگ اینڈ جسٹیفیسیبل ریزن اسائنڈ ان رائٹنگ انہوں نے کہا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے ہر کیس کے حساب سے ہوتا ہے لیکن جب انہوں نے ریگولر انکوائری کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ جو ہے وہ رائٹ ان رائٹنگ جو ہے وہ سارا کچھ کیا جائے اف دا چارج از فاؤنڈنڈ آن ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹس فیکٹس نو فل فلیج انکوائری از ریکوائرڈ بٹ اف دیر از چارج از بیسڈ آن ڈسپیوٹیڈ کوشچن آف فیکٹ آ سول سرونٹ کین ناٹ بی ڈینائڈ آ ریگولر انکوائری ایز دا سیم کین ناٹ بی ریزالو ود آؤٹ ریکارڈنگ ایویڈنس اینڈ پرووائڈنگ اپرچونیٹی ٹو دا پارٹیز ٹو کراس ایگزامن دا وٹنس انہوں کا جناب اگر جو اس کے پر الزامات ہیں وہ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو ایڈمٹیڈ ہیں جن کو نہیں کیا جا سکتا ہے نگیٹ پھر تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ڈسپیوٹڈ کوشچن کے اوپر چارج ہیں اس کے اوپر الزامات ہیں تو پھر اس کے اوپر ریگولر انکوائری ہو اس کو ایویڈنس کا دیا جائے موقع اس کو کراس ایگزامن کیا جائے دا کوشچن ایز ٹو ویدر دا چارج آف اے پرٹیکولر مس کنڈیکٹ نیڈس ہولڈنگ آف اے ریگولر انکوائری آر ناٹ ول ڈپینڈ آن دا نیچر آف دا الیجڈ مس کنڈیکٹ سوال اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاص قسم کا جو مس کنڈیکٹ ہے اس کے لیے ریگولر انکوائری کی ضرورت ہے یا نہیں یہ اس کے اوپر جو مس کنڈیکٹ کے الزامات لگے ہیں یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اف دا نیچر آف دی الیج مس کنڈیکٹ از سچ آن وچ اے فائنڈنگز آف اے فیکٹ کین ناٹ بی ریکارڈیڈ ود آؤٹ ایگزامنگ دا وٹنس ان سپورٹ آف دی چارج آر چارجز دا ریگولر انکوائری کوڈ ناٹ بی ڈسپینسڈ ود اگر تو اس طرح کے اس کے اوپر الزامات ہیں جس میں فائنڈنگ آف فیکٹ کین ناٹ بی ریکارڈیڈ ود آؤٹ ایگزامنگ تو ایگزامنگ کے بغیر اس کے اوپر اس کو ریکارڈ کیے بغیر اس کو کراس ایگزامن کیے بغیر انکوائری نہیں ہو سکتی تو پھر ریگولر انکوائری ہوگی اٹ از ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ڈیٹ ویئر دیئر آر سیریس ایلیگیشن اگینسٹ این امپلائی وچ آر ڈینائڈ بائی ہیم دا ڈپارٹمنٹ از انڈر این اوبلیگیشن ٹو کنڈیکٹ اے ریگولر انکوائری ان آل سرکمسٹینسز ان کیس دا ڈپارٹمنٹ اتھارٹیز کم ٹو دا کنکلوژن ڈیٹ دیر از اے سفیشینٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس اویلیبل آن ریکارڈ وچ از انف ٹو اسٹیبلش دا چارج اٹ کین آفٹر ریکارڈنگ ریزن وچ آر آف کورس جسٹس ایبل ڈسپینس ود دا انکوائری ان دا انٹرسٹ آف ایکسپیڈیشیس کنکلوژن آف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ انہوں نے کہا جناب 
अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सफिशेंट है अवेलेबल तो फिर आपको रेगुलर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है अगर वो अथॉरिटी ये समझती है ताकि ये जो मामला हैं जल्द अज जल्द कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके इस केस का क्या फैसला जी क्या फेट है देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल डेट इन ईच एंड एवरी केस आफ्टर इशूंग शो काज नोटिस द रेगुलर इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड बट इफ द डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू डिस्पेंस विद द रेगुलर इंक्वायरी देर मस्ट बी सम कंपेलिंग एंड जस्टिसबल रीजन असाइंड इन राइटिंग इन केस द डिपार्टमेंट अथॉरिटी सम कम टू द कंक्लूजन डेट देर इज अ सफिशियंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड विच इज अन अप टू स्टेब्लिश द चार्ज इट कैन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन विच आर ऑफकोर्स जस्टिसबल डिस्पेंस विद इंक्वायरी इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सपीडियस कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंट यानी उन्होंने कहा जनाब अगर तो आपके पास कोजेंट रीजन है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं फिर तो आपको इंक्वायरी की जरूरत नहीं है उसको बंदे को फारक करें लेकिन अगर कहाँ पर जहाँ पर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं फिर आप उसको एविडेंस लें उसको क्रॉस एग्जामिन करें फिर कल कुल क्लियर निकालें यह था जनाब फैसला इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़